Hello friends, welcome to my channel Combine Series The Extra Step and welcome to the brand new series that is I am going to discuss all the previous year questions from June 2010 to December 2019 and I have selected the topic Object Oriented Programming. Then you might be curious ye easy topic select karne ka mera reason kya hai? Then let me tell you friends ki either a topic easy ho or difficult ho you will be getting two marks for each questions and the motto for creating this playlist is that कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जैसे कि मैंने अपने स्ट्रेटजी प्लान में जो मोटिवेशनल वीडियो लास्ट वीकेंड में बनाया था उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड डेट्स द सोल्यूशन एंड डेट्स द रीजन बिहाइंड फॉर क्रिएटिंग दिस प्ले तो ये ऐसा प्ले है जो आने वाले हर एक स्टेट लेवल या आपकी जो भी सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होते हैं लाइक एन आई एनवीएस एन ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इवन आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा तो इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंड दिस इज व्हाट अबाउट माय सेल्फ माय नेम इज रश्मि प्रभा आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडे सेशन विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे की मैंने ये क्वेश्चन जून टू हंड्रेड टेन यूजीसी नेट से लिया है तो आप क्या कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करिए एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आप ये एनालाइज करिए कि बिकॉज कि ये इजी टॉपिक था उसके बाद भी आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेंड कर पा रहे नहीं कर पा रहे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आप कहाँ पे लैक कर रहे इन सारी चीजों को आपको खुद से एनालाइज करना है सो so, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज की मेम्बर ऑफ अ क्लास स्पेसिफाइड एज डैश आर एक्सेबल ओनली टू मेथड ऑफ द क्लास तो किसी भी क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन में ध्यान से पढ़ना है और एक एक कीवर्ड को समझना है तो यहाँ पे क्या बोला मेंबर ऑफ अ क्लास तो जैसे यहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट आया इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ठीक है आर एक्सेबल ओनली टू यहाँ पे एक आपको कीवर्ड को ध्यान रखना है वॉट इज ओनली ठीक है तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड तो दीज आर दस स्पेसिफाइज जो कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस और आपके जावा में होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते टिल देन मैं आपको इसका एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करती हूँ जो एक्सेस मोडिफायर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नोन एज डेटा हाइडिंग तो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरियंटेड को भी हम इन शॉर्ट डिस्कस डिस्कशन कर लेंगे बिकॉज मेरा मोटिव इस प्ले का ये है कि आपको एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए उसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए सो so कि आप कैसा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछे इजी क्वेश्चन पे तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सके तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि जो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं सो so गाइज क्या हो जाएगा आंसर एक्सेस मोडिफाइज ठीक है तो एक्सेस मोडिफायर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नोन एज डेटा हाइडिंग देन यू माइट बी क्यूरियस कि डेटा हाइडिंग क्या है तो मैं आपको शॉर्ट बता दूं डेटा हाइडिंग इज वॉट कि आपके पास जो भी डेटा है लाइक आपके पास एक स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड है जिसमें आप उसका एज उसका एड्रेस उसका फोन नंबर उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होल्ड करके रखे हैं ठीक है थीके? तो आप एक यूनिवर्सिटी का अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप क्या करोगे अगर कोई टीचर हायर हो रहा है या कोई पेरेंट्स वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है तो क्या हम उनको सारे डिटेल्स को रिवील करते हैं नहीं करते इट मीन वॉट कि जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है वो हमारा इंटरनल डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है अगर किसी भी नए यूजर को या नए स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को बताने की जरूरत नहीं है दिस इज ऑल अबाउट डेटा हाइडिंग जिसको कि मैंने एक रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जाम्पल से बताया है क्यों क्योंकि तो आपको भी मालूम होगा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्रामिंग का जनरेशन इसीलिए हुआ कि जो रियल वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते तो आई होप कि आपको डेटा हाइडिंग एंड एक्सेस मोडिफाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने एक्सेस स्पेसिफाइज के बारे में पूछा है तो सी प्लस प्लस में आपके तीन होते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ठीक है पब्लिक मीन्स वॉट की पब्लिक मीन्स की जिसको आप इजिली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट मीन्स वॉट की इसको आप इजिली कहीं से कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड मीन्स वॉट की आप उसको एक्सेस तो कर सकते हैं बट उसके साथ कंस्टेंट है कि वो डिफरेंट इनहेरिटेड क्लासेस के साथ मिला होना चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट आते ह
तो हम उस पर चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक रिमार्क लिखा है कि आपका अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं मालूम होता किसी भी प्रोग्राम में तो बाई डिफॉल्ट इट्स प्राइवेट सो वॉट वॉज द क्वेश्चन की क्वेश्चन वॉज मेंबर ऑफ ए क्लास स्पेसिफाइड एस डैश आर एक्सेबल ओनली टू मैथड ऑफ अ क्लास तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्राइवेट बिकॉज यहाँ पे ओनली की वर्ड लगा है तो हमने अभी देखा कि एक प्राइवेट ही ऐसा की है जिसको कि आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को भी कर सकते हैं और जो तो यहाँ पे ड्राइव दिया है ड्राइव में बता दो ये C++ में नहीं होता है ये आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है तो यहाँ पे एक आपका थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि वॉट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफाई आइडर वो सी हो या जावा हो वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर प्राइवेट तो इस तरीके से हमने एक कॉन्सेप्ट में तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देखा क्या वॉट इज एक्सेस स्पेसिफाइड वॉट इज डेटा हाइडिंग एंड डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफाइड ओके अब देखिए वो क्वेश्चन 2010 का था अब ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप दिसंबर 2019 का है ये रिसेंट क्वेश्चन है इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है लेट ए बी अ बेस क्लास इन सी प्लस प्लस एंड बी इज द डराइव क्लास फ्रॉम ए विद इट प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ठीक है तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम आगे इस को देख लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए आपको इनहेरिटेंस पता होना चाहिए ठीक है इनहेरिटेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम एज अ चिल्ड्रेन हमारे पास जो भी जो भी कैपेबिलिटीज है या जो भी फीचर्स है वो हमारे फैमिली मेंबर से हमें मिला हमारे मम्मी और हमारे पापा से हमने उसको इनहेरिट किया है जैसे आप देखेंगे किसी बच्चे का फेस मिलता है किसी बच्चे की कोई एक्टिविटीज मिलती है तो क्या है दिस इज द जेनेटिक थिंग तो जो जेनेटिक हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने एनसिस्टर्ड से उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो इसमें क्या होता है एक बेस क्लास होता है जिसको कि आप सुपर क्लास बोलेंगे और एक आपका सब क्लास होता है जिसको कि आप डराइव क्लास बोलेंगे तो जैसा कि हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं मैं आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को इसीलिए इंटर रिलेट करती हूँ बिकॉज कंप्यूटर साइंस एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें एक टॉपिक को आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशन एरिया में यूज कर सकते हैं तो ऑलरेडी मैंने सेट थ्री पे भी वीडियो बनाया आप उसको भी वहाँ पे जाके सेट एंड सबसेट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया ठीक है सपोज हमने ये ले लिया नेचुरल नंबर का पार्ट तो नेचुरल नंबर क्या है अगर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में हमने लग गया कि इंटीजियर नंबर तो इंटीजियर नंबर आपका क्या हो सकता है रियल नंबर हो सकता है और नंबर हो सकता है इवन नंबर हो सकता है बहुत सारे नंबर हो सकते हैं नंबर सिस्टम में तो हमने एक ले लिया नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या है सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे एक नंबर तो सिस्टम होता ही है तो सिमिलरली आपका ये क्या हो गया ये एक बेस क्लास हो गया ये एक सुपर क्लास हो गया सुपर क्लास के अंदर जब आपने एक छोटा सा क्लास लिया इसको हम क्या बोलेंगे सब क्लास या डराइव क्लास इट मीन्स वॉट कि जो डराइव क्लास है वो क्या कर रहा है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की वजह से वो बेस क्लास से क्या है इंटर रिलेटेड है उसके सारे फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को रीड आउट करिए और उसको पॉज करके आप मुझे आंसर दे सकते हैं टिल देन मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर यहाँ पे इसका आंसर फोर क्यों होगा तो आप सारे ऑप्शन को रीड आउट करिए यहाँ पे पहले में क्या लिखा है मेम्बर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड डेटा अभी हमने पढ़ा अगर वो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो वो सारे फंक्शन को जो सुपर क्लास का उसको एक्सेस कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया मेमर फंक्शन ऑफ अ क्लास बी कैन एक्सेस पब्लिक डेटा पब्लिक तो एक्सेस कर ही सकता है तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया ट्रू हो गया मेमर फंक्शन ऑफ क्लास बी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा तो कैन नॉट एक्सेस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू हिंस आपका तीन स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो इलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर बिकॉज इसने इसने क्वेश्चन क्या पूछा है फॉल्स तो आई होप क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको ये दूसरा मेथड बताया कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप 101 परसेंट श्योरिटी होकर उस ऑप्शन को अटेंड कर सकते हैं दूसरा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम है अगर आपको ऊपर ऊपर से आइडिया है तो आप इलिमिनेशन मेथड का यूज करिए जो हंड्रेड आपको करेक्ट रिजल्ट के पास लेकर जाएगा तो आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें बिकॉज ये आप जितना शेयर करेंगे उतना मुझे पॉजिटिव एनर्जी आएगा और मैं उतने अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द डेटा ऑब्सट्रेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड वॉट तो ये भी 2010 से मैंने क्वेश्चन लिया है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं
मतलब कि आपके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन है ठीक है आपको जब जिस चीज की जरूरत होगी आप उतने ही इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे तो डेटा एब्सट्रेक्शन का क्या मीनिंग होता है एक तो ये हो गया कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द एसेंशियल एंड हाइडिंग द डिटेल्स मतलब कि डेटा एब्सट्रेक्शन के दो डेफिनेशन होते हैं एक ये होता है कि एब्सट्रेक्शन का मीन्स हिडन ठीक है कि हमको क्या करना है हाइड करके रखना है सारे इंटरनल डिटेल्स को किससे जो आपके एक्सटर्नल यूजर है क्यों क्योंकि उनको नहीं जरूरत है कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करो डेटा बेस में उनको सिर्फ ऊपरी का जो आपका यूजर इंटरफेस होता है उससे मतलब होता है दूसरा कि आपके पास जितने भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होते हैं सिर्फ उतना ही आपको रिवील करना है तो इस तरीके से वी कैन से अब्सट्रैक्ट मीन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू तो आपको ऐसे कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होता है तो यहाँ से आपका एक दूसरा क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी ये पूछते हैं जो अब्सट्रैक्ट क्लास है क्या उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करें मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी और ये किस पे फोकस करता है वॉट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म बट नॉट ऑन हाउ ठीक है इसको हम और समझ लेते हैं तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अब्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन राइट मी ओवर द मेल या आप मुझे दिए गए सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं यहाँ पे मैं और इजी में बता दू जैसा की मैं आपको हमेशा सब्जेक्ट को रिलेट करके बताती हूँ अब्सट्रेक्शन को आप ऐसे समझिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर आपका एक इजी सब्जेक्ट है तो इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है जिसमें विच हाइड्स द इंटरनल इनर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसमें क्या होता है कि जो भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन होते हैं उसको हम हाइड करके रखते हैं ठीक है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अब्सट्रेक्शन का ऑब्जेक्ट ओनियन प्रोग्रामिंग में होता है कि सपोज एक यूजर है उस यूजर को अपना एक एप्लीकेशन को बनवाना है ठीक है वो एप्लीकेशन हो सकता है अमेजन पे उसको कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है अगर सपोज मेरा एक कंपनी है मुझे अपने प्रोडक्ट को अमेजन पे डालना है तो क्या मैं अमेजन वाले को ये बोलूंगी कि मेरे प्रोडक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए नहीं मैं क्या करूंगी मैं अपना सिर्फ रिक्वायरमेंट उनको बताऊंगी जो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे जो डिजाइनर्स होंगे वो क्या करते हैं डेटा को डिजाइन करेंगे और वो ये सोचेंगे कि अच्छा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का जब नेम आएगा तो नेम कैसा होता है बेहतर होता है अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखें जो प्राइस होगी प्राइस क्या हो सकती है आपकी फ्लोट और डबल वैल्यूज हो सकती है तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लाइंट इज नॉट अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इंटरनली सो ऑल द इम्प्लीमेंटेशन इज हिडन फ्रॉम एंड यूजर तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा अब्सट्रेक्शन जिसको कि मैंने कम समय में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका आंसर हो जाएगा अब्सट्रैक्ट डेटा टाइप द डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द डेटा ऑब्सट्रेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड अब्सट्रैक्ट डेटा टाइप और आप इसको इलिमिनेशन मेथड से भी हटा सकते थे की स्ट्रक्चर आपका नहीं होगा ठीक है क्लास भी नहीं होगा और यूजर डिफाइन डेटा टाइप भी नहीं होगा So what is abstract data type? At the last, it is a class of objects whose logical behavior is defined by a set of values and a set of operations. So, इस तरीके से हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने ये देखा कि क्वेश्चन वो कैसे वोट आउट कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये जुलाई 2016 में आया है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है टू इम्प्लीमेंट अब्सट्रैक्ट डेटा टाइप अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर सिंथेटिक यूनिट टू इनकेट टाइप डेफिनेशन टू इम्प्लीमेंट एडिटी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर सम प्रिमेटिव ऑपरेशन That are built in the language processor and ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल के जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पैरामीटराइज एडीटी के तो आप मुझे आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या इसका आंसर होगा टिल देन मैं इसको आप, आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है तो आप देखो हमने ऑलरेडी अब्सट्रेक्शन देखा यहाँ पे क्या होता है देन अब्सट्रेक्शन के मैंने आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दिया कि इसमें आपके लिस्ट एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं स्टैक होते हैं और क्यों होता है और जो हमने प्रीवियस कस्टमर का एक एग्जांपल देखा तो उसको ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसी कि ये आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है इसके अंदर आपका जो भी इंटरनल डायनेमिक होती है आप क्या करोगे डेटा स्ट्रक्चर में एरे का यूज करोगे रिकॉर्ड का यूज करोगे लिंक लिस्ट का यूज करके आप अपना डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आप प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टर सब तरीके के एक्सेस स्पेसिफाई यूज कर सकते हैं तो जो यूजर है यूजर को आपने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करेगा बट उसको ये जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है तो हिंस इस तरीके से हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी ऑल आर ट्रू ठीक है
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक सिंगल टॉपिक को सॉल्व करने का कैसा तरीका है तो आप मुझे जरूर बताइए कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा विद दिस वर्ड्स थैंक यू